ஹாய் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு நான் பேச போகிற டாப்பிக்கை முதல்ல இருந்து கடைசி சொல்லும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நான் சொல்லிடுறேன் நான் இன்னைக்கு நான் பேச போகிற பதிவு யாரை பற்றி அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் பற்றி தான் பேச போகிறேன் அவர் எழுதிய விஷயங்கள் தமிழ் இனத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழும் அத்தனை மக்களுக்கும் அது பயனுள்ள விதமாக இருக்கும்ன்றதுக்காக எழுதினார் அவர் பயனுள்ளத விஷயமாக அதை எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க உலக மக்களால் போற்றப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனா நாளடைவில் பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதி எதுக்காக எழுதினார்ன்றத மறந்துட்டு அவர் பேர் மட்டும் நம்மளுக்கு நினைவில் இருக்குது அவரை பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேச போறேன் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டாபிக் இதை பத்தி எப்படிங்க நீங்க எல்லாம் எப்படி இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நான் பேர் சொன்னா என்ன இதெல்லாம் பேசுறாரு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா உண்மையிலே வந்து வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ள விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாருங்க அவர் யார் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் யாராவது நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க என்ன சார் திருவள்ளுவரை பத்தி தெரியாதா திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினாரு அப்படின்றத எல்லாரும் நினைக்கலாம் ஆனா இந்த திருக்குறளை பற்றி நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது அப்படின்றத சொன்னா கொஞ்சம் வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் எப்ப தெரியும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல திருக்குறளை எழுதினால் பத்து மார்க் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும் பொழுது அதை படிச்சு மனப்பாடம் செஞ்சு அந்த பத்து மார்க் நம்ம வாங்குவதற்காக அதை திருக்குறளை படித்தோம் திருவள்ளுவர் எழுதினார் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா இந்த திருக்குறளை ஏன் திருவள்ளுவர் எழுதினார் இது நம்மளுக்கு எந்த விதத்துல இது பயனளிக்குது எந்த விதத்துல நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றத உண்மையிலே நம்ம எத்தனை பேர் அதை சிந்திச்சு பார்த்திருக்கோம் அப்படின்றது கொஞ்சம் நினைச்சா கொஞ்சம் வேதனைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் சமீபமாக சில சொற்பொழிவுகள் சில பங்கனுக்கு ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்கும் போயிட்டு அந்த ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது திருக்குறளை பத்தி அவங்க பேசின விதத்தை கேட்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது திருக்குறள்ல இவ்வளவு விஷயம் இருக்குதா நம்மளுடைய மனிதனுடைய இயல்பான வாழ்க்கையில திருக்குறள் எப்படி ஒத்து போகுது அப்படின்றத கேட்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் இதெல்லாம் மக்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஒரு பயனுள்ள விஷயமாக இருக்கும் ஒரு பயனுள்ள விஷயமாக மாற்றணும் இந்த திருக்குறள எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணும்ன்றதுக்காகத்தான் இது ஒரு முயற்சியா நான் எடுத்து செய்கிறேன் நான் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை மட்டும் எழுதலைங்க ஞான வெட்டியான் பஞ்சரத்தினம் அப்படின்ற புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஞான வெட்டியான் பஞ்சரத்தினம் அப்படின்ற புத்தகம் வந்து மருத்துவ ரீதியான புத்தகம் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க ஆனா எல்லாருக்கும் தெரிந்த பொதுவான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் திருக்குறள் எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவர் தான் எழுதினார் அப்படின்றது தெரியும் இது உலக பொதுமுறை அப்படின்றதுக்கு சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் வந்து குறிப்பிட்ட மதத்தை சேர்ந்தவரோ குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவரோ குறிப்பிட்ட வயதற்கு உட்பட்ட குறிப்பிட்ட வயதை சேர்ந்தவர்களுக்காக மட்டும் இந்த திருக்குறளை எழுதலைங்க எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி எந்த வயதை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும் பொருத்தமாக இருக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் இந்த திருக்குறளை எழுதியதால் இது உலக பொதுமறை அப்படின்றது சொல்றாங்க யாருக்கு எடுத்தாலும் இந்த திருக்குறள் வந்து ஃபிட் ஆகும் இது எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் சரி எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் எந்த வயதாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்றாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் நினைச்சிருந்தா எல்லாரும் மாறி ஜாலியா வாழ்ந்துட்டு அவர் வாழ்க்கையை க கழிச்சுட்டு அப்படியே இறந்து போயிருக்கலாம் ஆனா அவர் இந்த அவர் இந்த உலகத்தின் சமூகத்தின் மீது கொண்ட அக்கறையின் காரணமாக மனிதர்கள் மீது இருக்கும் அக்கறையின் காரணமாக இந்த இயற்கை உலகம் இது எல்லாத்தையும் மீது இருக்கிற அக்கறையின் காரணமாக அவர் இந்த துரு திருக்குறளை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரிசர்ச் செஞ்சு இந்த மைக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டியை ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப வந்து அப்படியே எண்ணங்களை எப்படித்தான் அவர் வந்து பிழிஞ்சு எழுதினாருன்றது தெரியல எந்தெந்த இடத்துல உட்காந்து எழுதினாரு எவ்வளவு யோசிச்சாருன்றதெல்லாம் தெரியல ஏன்னா திருக்குறள்ல அவ்வளவு விஷயம் இருக்குதுங்க அவருக்கு நல்ல தெரியும் நிறைய சொன்னோம்னா மக்கள் வந்து படிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சோப்பேறின்றது அவருக்கு தெரியும் அதனால மிகப்பெரிய விஷயத்த ஒன்னே முக்கா வரையில சொல்லி அடக்குற மிகப்பெரிய ஒரு ஜீனியஸ் இந்த உலகத்துல ஒன் ஆஃப் த பர்சன் வந்து திருவள்ளுவர் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜீனியஸ் அவரு ஏன்னா ஒரு மனிதன் பிறந்ததுல இருந்து இறக்கிறது வரையிலும் குடும்பத்திலையும் இந்த சமூகத்திலையும் எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பிராக்டிகல் கைடன்ஸ் வந்து அவர் கொடுக்கிறாரு நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையோட ஒத்து போகுங்க அவர் சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் கடைபிடித்தால் வாழ்க்கை ரொம்ப அம்சமாக ரொம்ப சிறப்பாக வாழ முடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி இந்த ச
உண்மையிலே கேள்வி கேட்டுக்கணும் நான் ஒரு திருக்குறளில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க அவ்வா என்ப எல்லா உயிருக்கும் எஞ்ஞான்றும் தவா அப்பிறப்பினும் வித்து அப்படின்றத சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா வித்து அப்படின்றது வந்து விதை நம்ம ஒரு நம்ம பிறப்பது காரணம் வந்த வித்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை காரணமே ஆசை அப்படின்றத சொல்றாரு நம் மனிதர்களுக்கு ஏன் வந்து பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குன்றதுக்கான காரணமே வந்து ஆசையின் காரணமாகத்தான் நம்ம பிறக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்வது ஆசையின் காரணமாக சேர்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அதுக்கு காரணம் வந்து ஆசையின் அடிப்படையில் ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்காக காரணம் இருப்பதனால் அந்த குழந்தையும் ஆசைப்படும் ஆசைப்படும் பொழுது ஆபத்தும் நிறைய இருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டுல ஒரு கார் வாங்கியிருப்பாங்க நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அவங்க மாதிரி கார் வாங்கணும் அப்படின்றத தோணும் ஆனா அந்த கார் நம்மளுடைய ஏர்னிங்ஸ்ல அந்த கார் வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அந்த எண்ணங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த காரை வாங்கிடுவோம் வாங்கின லோன் போட்டு வாங்கிடுவோம் அப்படி லோன் போட்டு வாங்கின உடனே எக்ஸ்ட்ரா அந்த லோன் அடைக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய வேலையை வந்து அதிகமாக செலவு செய்ய வேண்டும் இந்த நேரங்களை வந்து இந்த வேலைகளுக்கு அதிகமாக செலவு செய்யணும் அப்படி நேரத்தை அதிகமாக செலவு செய்யும் போது குடும்பத்துல வந்து அந்த நேரத்தை வந்து குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டென்ஷன் வரும் நிறைய அதனால பிரச்சனைகள் வரும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியான பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் ஸோ ஆசைப்படுவது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக எல்லாமே கஷ்டம் தான் ஆசை இருக்கிறவர்களும் துன்பத்துக்கு எல்லை கிடையாது அப்படின்றத இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த ஒன்னே முக்கா வரையில் சொல்லி முடிச்ச ஒரே ஜீனியஸ் வந்து இந்த வள்ளுவர் தாங்க அதனால தான் திருக்குறளை வந்து தயவு செய்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் இது ஒரு முயற்சியாக நம்ம கொண்டு போகணுன்றதுக்காகத்தான் இதை பத்தி நான் பேசணுன்றதே நான் முடிவு செஞ்சேன் நான் வள்ளுவருடைய வாழ்க்கையை பத்தி ரொம்ப சுருக்கமா நான் சொல்லிடுறேன் நான் அவர் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்ததாக சொல்றாங்க எங்க பிறந்தார் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மதுரையில பிறந்ததாகவும் இப்ப இருக்கிற சென்னையில மயிலாப்பூர்ன்ற இடத்தில் வாழ்ந்ததாகவும் சொல்றாங்க அவர் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்ததாகவும் கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க சில பேர் வந்து அவர் ஒரு நெசவு தொழில் செய்கிற குடும்பத்தில் பிறந்ததாக சொல்றாங்க வள்ளுவருடன் சேர்ந்து மொத்தம் ஏழு பேர் கூட பிறந்தவர்கள் அப்படின்ற கூட பிறந்தவர்கள் ஆறு பேர் அவரோட வள்ளுவரோட சேர்ந்து மொத்தம் ஏழு பேர் பிறந்ததாக சொல்றாங்க அதுல மூணு ஆண்கள் நாலு பெண்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் கபிலர் ஆதிகாமன் பெண்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வை உப்பை உருவை வெள்ளி மொத்தம் ஏழு பேர் வள்ளுவருடன் சேர்த்து மொத்தம் ஏழு பேர் பிறந்ததாக சொன்னாங்க சில பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வள்ளுவர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு சிவன் கோயில்ல வள்ளுவரை விட்டுட்டு போயிட்டதாக சொல்றாங்க சிறு வயதுல இருந்து அவருக்கு கவி எழுதும் திறன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததாக சொல்றாங்க அப்புறம் காவேரி பாக்கத்துல மார்க்க சகாயம் அப்படின்ற ஒரு விவசாயி இருக்கிறாரு அவருடைய அவர் வந்து இந்த வள்ளுவருடைய கவித்திறனை பார்த்து அவருடைய மகளான வாசுகியை வள்ளுவருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறார் வள்ளுவரும் வாசுகியும் நெசவு தொழில் செய்து வாழ்ந்து வராங்க கூடவே இந்த கவி எழுதும் திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வள்ளுவருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களினுடைய வற்புறுத்தலின் பேரில் அவையுடைய துணையோடு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வள்ளுவர் பாண்டிய மன்னன் அரசவையில் நாற்பத்தி ஒன்பது புலவர்கள் மத்தியில இந்த திருக்குறளை ஏற்றுகிறார் இந்த பதிவை வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது புலவர்களும் எந்த ஒரு அப்செக்ஷனும் இல்லாம ரொம்ப அருமையான ஒரு பதிவாக இருக்கு அப்படின்றத ஏத்துக்கிறாங்க திருக்குறள் அப்ப இருந்து எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வள்ளு வாசுகியின் மறைவுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் தனிமையில வாழ்ந்துட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது வள்ளுவருக்கு வந்து ஒரு வினோதமான ஒரு ஆசை இருந்ததாக சொல்றாங்க என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் அவருடைய உடலை புதைக்க கூடாது அதை வந்து அப்படியே நிலத்துல விட்டு வச்சிடணும் காகத்துக்கும் மிருகத்துக்கும் அது இரையாக போகணும்ன்றது ஒரு வினோதமான ஒரு ஆசை இருந்ததாக அதை அவர் அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் அவருடைய நண்பர்கள் நிறைவேற்றியதாகவும் கூறப்படுகிறது அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் அவருடைய நண்பரான எழுல சிங்கன் அப்படின்றவர் வந்து வள்ளுவரின் நினைவாக ஒரு கோயிலை கட்டுகிறார் இப்போதும் சென்னையில மயிலாப்பூர்ல ஒரு கோயில் இருக்குதுங்க திருவள்ளுவருக்கு அவரை கடவுளாக வைத்து வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவருடைய நண்பர் அதை கட்டுகிறார் அவருடைய நினைவாக கட்டுகிறார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீபமாக ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல அதாவது கன்னியாகுமரி ஹிஸ்டாரிக்கல் கல்ச்சுரல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ரிசர்ச் பண்றாங்க 
என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் திருவள்ளுவர்ன்றவர் வந்து வேற யாரும் இல்ல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வல்லுவ நாடு அப்படின்ற ஒரு மலை பிரதேசத்துல ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு அரசன் தான் திருவள்ளுவர் அப்படின்றத ஒரு தகவலை சொல்கிறார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஜாதி மதமும் பாகுபாடு இன்றி எல்லாருக்கும் பொதுமறையாக இருக்கணுன்றதுக்காக திருக்குறளை எழுதியவருக்கு இவர் எந்த ஜாதி அப்படின்றது வந்து ரிசர்ச் பண்ண அதுவும் ஒரு ரிசர்ச் நடந்ததுங்க அதுல என்ன முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சில பேர் இவர் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க சில பேர் வந்து ஜைன மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்றது சொன்னாங்க ஏன் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா புலால் உண்ணுதலை அறவே இவர் தவிர்க்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறார் சோ அது ஜைன மதத்துல ஒத்து போறதுனால ஒரு ஜைன மதமாக இருக்கலாம் இவர் அப்படின்றத சொல்றாங்க சில பேர் வந்து புத்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் அப்படின்றத சொன்னாங்க இன்னும் அதுக்கு மேல ஒரு படிக்கு மேல போய் ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு ஜார்ஜ் போப் அப்படின்றவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தகவலாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் அப்படின்றத ஏன் வந்து கிறிஸ்து மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கும் வள்ளுவர் அப்படின்றத அவர் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா பைபிள்ல எழுதியிருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் திருவள்ளுவர் சொல்ற விஷயங்களும் ஒத்து போகுது அப்படின்றதுனால அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவராக இருக்கலாம் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு பட் அதை வந்து நம்ம எப்படி இருக்க முடியாது ஒரு தமிழ் இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் இவர் கிறிஸ்து மதம் இல்லை அப்படின்றத எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ஏன்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடியே ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து வள்ளுவர் வந்து திருவள்ளுவர் பிறந்துடுறாரு அவையே வாழ்ந்துடுறாரு அவரு சோ அதனால வந்து கிறிஸ்து மதத்தையாக இருக்க முடியாதுன்றது உறுதியாக நம்ம இந்த இடத்துல தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக நான் சொல்றேன் நான் வள்ளுவரின் நினைவாக தமிழக அரசு பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் கோட்டம் அப்படின்றது சென்னையில கட்டி இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு ஆடிட்டோரியம் இருக்கு ஏசியாலே மிகப்பெரிய ஆடிட்டோரியம் அப்படின்றது சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரே டைம்ல வந்து நாலாயிரம் பேர் அதுல உட்கார்ந்து இந்த ஆடிட்டோரியம்ல உட்காரலாம் அப்படின்னு அதனால அவ்வளவு பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஏசியாலே மிகப்பெரிய ஆடிட்டோரியம்ன்றது சொல்றாங்க தமிழக அரசு வள்ளுவரின் நினைவாக இன்னொரு நினைவிடம் வச்சிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடத்துல வந்து திருவள்ளுவரின் சிலை இருக்குதுங்க அது நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி சிலை ஏ நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா மொத்த திருக்குறளினுடைய எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் அதுல வந்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இந்த அதிகாரத்தை குறிக்கிறது தான் இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தை குறிக்கிறது தான் இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி உயரம் இந்த சிலையின் உயரம் அடுத்து இந்த சிலையில பாத்தீங்கன்னா மூணு விரல் காமிச்ச மாதிரி இருக்கும் அது என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் இந்த இந்த மூணு விஷயத்தை காமிக்கிறது குறிக்கிறது தான் இந்த மூணு விரலை காமிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம இந்த சிலையின் வாயிலாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒரு புதுசாக இருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா ஏன் வந்து திருக்குறள வந்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா திருக்குறளில் சொல்லப்படுற விஷயங்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையும் ஒத்து போகுதுங்க இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கைடன்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டோ இல்லை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கைட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விதத்தில் தான் இந்த திருக்குறள் அமைந்திருக்கிறது இதை படித்தால் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இது ஒரு நான் எடுக்கிற ஒரு முயற்சி இந்த திருக்குறளை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து சேரலை உங்களுக்கு சேர்ந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை சில பேர் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் பெருவாரியான மக்களுக்கு இது போய் சேர்ந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை நான் இது ஒரு முயற்சியாக எடுத்து செய்கிறேன் நான் கூட ஒரு விதையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னால் முடிந்த வரையில் திருக்குறளை உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் இதோடைய கான்செப்ட் ஸோ அடுத்தடுத்த பதிவு எனக்கு டைம் கிடைக்கும் பொழுது திருக்குறளை பற்றியும் அதிகமாக பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் மற்றும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு விடுபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் பாய் பாய்